Herkese selamlar. Yine bir yurt dışı vlogu ama bu kez e, gidip gelmek için değil temelli bir yurt dışı vlogu. E, biz Hollanda'da iş bulduk ve e, bugün Hollanda'ya gidiyorum ben. Uçak bir 3 hafta sonra gelecek çünkü yakın bir arkadaşın düğünü vardı. E, yeni bir hayat bizi bekliyor. Umarız her şey çok güzel olur, çok yolunda gider. Bakalım ilk gün varış, e, geçici eve gidiş nasıl geçecek onu bu videoda çekeceğim. Görüşmek üzere. Havaalanındaki videoyu çektiğimden bu yana iki hafta geçti. İki haftadır aynı Doğu'nda yaşıyorum. Ee, buraya geldiğinizde ev bulmak çok zor olduğu için iki ay kalacak yer veriyor size benim işe başladığım şirket. Şimdi o evi göstereceğim. içinde göstereceğim hatta evin. Burası kocaman bir blok. Ee, diğer tarafa kadar uzanıyor ve aslında dönüyor. Bu ortası otopark. Ee, burada otel odası gibi bir 1 artı 1'de kalıyorum ben aslında. Hatta bisiklet bile aldım. Evin şöyle bir girişi var. Ee, hemen girişte sol tarafta bir tuvalet var. Çok küçük bir lavabosu var. Ondan sonra mutfağı ortak oturma odasıyla. Böyle büyük bir yemek masası, bir çalışma masası, koltuğu ve televizyonu var. Hemen mutfak tarafında bir böyle bulaşık makinesinin olduğu, ütünün olduğu, işte kahve makinesidir, böyle ufak tefek ihtiyaçların olduğu, süpürgenin olduğu ufak bir kiler var. Bir tane yatak odası var. Yatak odasında gardırobu vesaire. Bir de banyosu var. Şu şekilde. Bu mutfakta kısa vadede ihtiyacınız olabilecek her şey bulunuyor. Tenceredir, tavadır, tabaktır, çatal kaşık, bir sürü bardak. Ee, yani mutfak malzemesi olarak neye ihtiyacınız varsa %90'ını bulabiliyorsunuz burada. O açıdan rahat. Ee, manzarası da şöyle bir yola bakıyor. Bir balkonu yok ama önü böyle bisiklet yolu. Bol bol bisikletli geçiyor buradan. Ve şurada da bir katedralimiz var. Şu yolun sonu Aindov'un merkeze gidiyor. Bu yolu takip ederseniz bir 600-700 metre sonra Aindov'un merkezdesiniz. Hemen yolun diğer tarafında da şu köşeyi döndüğünüzde çok güzel bir park var. Burada zaten en çok dikkatimi çeken şey çok fazla park olması e, ve çok fazla bisiklet yolu olması. Bisiklet yolunu zaten duyuyordum ama parkların bu kadar çok olması, bu kadar büyük olması neredeyse bir de hepsinde göl gibi bir su birikintisi de var en azından. E, gerçekten çok hoşuma gitti. Yani ev aslında çok merkezi. Ee, biz bu kadar merkezde bir ev tutabilecek miyiz bilmiyorum. Ortalama ev fiyatları şu an 1500 Euro'nun üzerinde burada aylık. Hatta son gelen 3 arkadaşımın ikisi 1700, biri 1750 Euro'ya ev buldu. Yani biz bu kadar yüksek fiyatlarda oturmayı düşünmüyoruz. Bir şekilde daha uzakta kalıp daha uygun fiyata oturmayı düşünüyoruz. Çünkü rakamlar gerçekten çok yüksek. Ee, burası bir şans ilk 2 ay için. Merkezi çok kolay keşfedebiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi güzel bir e, alternatif şirketin e, bu imkanı sağlıyor olması. 
Ee, burada bir de bahsetmek istediğim bir şey var. Mesela tavanlara baktığınız zaman tavanlar kaba inşaat halinde. Ee, bazı evlerde kiralık baktığım evlerde parkeler bile döşeli olmuyor. Ev kiralarken de zaten 3 seçenek var. Ya mobilyalı ya içi döşeli yani parkesi var tavanları yapılı ya da tamamen bomboş diye 3 seçenek var. Yani 3. kim seçiyor niye seçiyor hiçbir fikrim yok. Herhalde fonksiyonel açıdan bir faydası olmadığı için bu evde de tavana bir masraf yapmaya gerek duymamışlar. Eindhoven'ın güzel bir merkezi var. Yani ilk geldiğimde normal hissetmiştim ama Birkaç kere gidip geldikçe çok daha iyi olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü 2-3 sokak var birbirine çok yakın. Belli bir saate kadar mağazaların olduğu sokak çok canlı. Belli bir saatten sonra hemen o mağazaların bulunduğu sokağın ilerisi zaten barlar sokağı. Orası çok kalabalık. Oranın bir paraleli e, kafelerin olduğu, insanların akşam da gündüz de yoğun olarak dolaştığı başka bir sokak. Orası da bayağı kalabalık. Yani tahmin ettiğimden bayağı canlı bir şehir çıktı burası. Ben daha önce Hollanda'ya gelmemiştim. Almanya gibi olur diye düşünüyordum. Almanya'ya 2-3 kere gitmiştim. Orada mesela saat 6'dan 7'den sonra sokakta kimseyi bulamıyorsunuz. Ama burada her gün başka bir konsept var. Yani gün pazartesiymiş, salıymış, cumaymış gerçekten fark etmiyor. Yani o açıdan ee, çok zorlanmayacağız gibi gözüküyor. İlk videoluk bu kadar olsun. Güzel Hollanda videoları gelecek. Zaten Burçak da 2-3 gün sonra buraya geliyor ki çok daha güzel olacak. Daha iyi planlar yapabileceğiz o buraya geldikten sonra. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.